क्वेश्चन नंबर एट इज अमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम सो लेट सी a substance forms a substance forms fcc crystals its density is given to be 1.984 g per cm3 the edge length is also given to us which is 630 angstrom we need to calculate molar mass molar mass of the substance so let's move to the solution part exactly hum logo ko bahut clearly pata hai ki jo hamari density hoti hai uska formula is given to be n into capital m divided by avogadro's number into a cube where a is the edge length uh, my m is the molar mass molar mass n being the number of atoms and any bhi humko pata hi hai avogadro number hota hai this being my edge length a cube so basically is case mein uh, a hum logo ko diya hua hai 630 armstrong that is avan armstrong we know is 10 to the power minus 10 meter that is this will come out to be 6.3 into 10 to the power minus 10 meter ओके सेकेंडली हम लोगों को एवोकेडो नंबर की वैल्यू पता है 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू द पार ट्वेंटी थ्री एंड डेंसिटी हम लोगों को दी हुई है वन पॉइंट नाइन एट फोर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिस इज माई डेंसिटी सो फेस सेंटेड क्यूबिक में हम लोगों को पता है नंबर ऑफ इफेक्टिव आइटम्स इज एट इज फोर द एट बींग इन द कॉर्नर्स दे गिव दे आर वन बाई एट कॉन्ट्रीब्यूशन एंड फेस सेंटर भी जो होते हैं दे गिव हाफ ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन एंड फेस सेंटर भी क्योंकि सिक्स होते हैं तो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ हो जाएगी तो नंबर ऑफ आइटम्स फ्रॉम देयर विल भी थ्री एंड वन फ्रॉम द कॉर्नर्स सो बेसिकली इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम्स हमें पता है फोर होते हैं तो उसके बाद हमें जस्ट इट्स अ वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन डेंसिटी हम लोग को पता है वन पॉइंट नाइन एट फोर दैट विल कम आउट टू बी द नंबर ऑफ आइटम्स बींग फोर इन टू मोलर मास दैट वी हैव टू फाइंड आउट इन द क्वेश्चन एंड सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू दैट ट्वेंटी थ्री बींग द एवोगेड्रो नंबर इन टू वी ए ए क्यूब दैट इज सिक्स पॉइंट थ्री इंटू टेन टू टेन टू द पा माइनस एट होल क्यूब इफ यू सॉल्व दिस बिग इक्वेशन आर वैल्यू फॉर मोलर मास कम्स आउट टू बी सेवेंटी फोर पॉइंट सेवन ग्राम पर मोल so as you have seen this is a direct formula based question it is very important that you memorize the formulas related to density uh, because these kind of question might be asked in your je mains at least next question is based on another important structure that is asked in uh, engineering entrance examinations which is the rock salt structure it states that a compound ab has rock st- salt structure with the ratio of a is to be given as 1 is to 1 the formula weight of ab is 6.023 amu the closest ab distance is given to be y to the power 1 by 3 nanometers we need to find the density of lattice and if the density is found out to be 20 kg per meter cube then we need to predict the type of defect occurring in the lattice exactly pehle hum iska a part dekhte hain without wasting time hame pata hai ki rock rock salt type ke structure mein jo anions hote hain hamare fcc lattice mein hote hain and jo hamare cations hote hain basically anions we say are in fcc lattice aur jo hamare cations hote hain they are in octahedral fashion okay तो हम लोग को इतना तो पता ही है और हम लोग को दिया हुआ है कि जो वी नो जो हमारा क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा दैट विल बी द रेडियस ऑफ केटायन प्लस द रेडियस ऑफ एन आयन एंड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन टू बी वाई टू पा वन बाई थ्री इंटू टेन टू पा माइनस नाइन मीटर दैट इज नाइनोमीटर तो हम लोग को पता है कि जो एज लेंथ है हमारी दैट इज ए दैट विल बी ट्वाइस द रेडियस ऑफ एन आयन प्लस द रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ केटायन प्लस द रेडियस ऑफ एन आयन तो इसकी वैल्यू हम ऊपर से पुट कर लेंगे वाई टू दन बाई थ्री नैनोमीटर दैट इज इट कम्स आउट टू बी टू वाई टू दन बाई थ्री इन टू टेन टू दाम माइनस नाइन मीटर ओके उसके बाद हम ए बी की डेंसिटी निकाल लेते हैं द डेंसिटी ऑफ ए बी दैट कम्स आउट टू बी सिंपल फॉर्मला एप्लीकेशन एन इन टू द मोलर मास डिवाइडेड बाई द एवोगेड नंबर इन टू द वॉल्यूम तो हम लोग को पता है जो अफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम है हमें पता है कि टायन के भी फोर आइटम्स होंगे और एन आयन के भी फोर आइटम्स होंगे तो हमारे अफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम फॉर द आयन हो गए हमारे फोर ठीक है तो हमें पता है कि 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू दू पा माइनस थ्री इंटू में वाई भी वाई का क्यूब इसमें बेसिकली ले लेंगे तो आई एम सॉरी नॉट वाई वी नो कि जो दिस विल बी दिस विल बी द मोलर मास एंड दिस हैज टू बी डिवाइडेड बाय वाई इज गिवन इन द क्वेश्चन इन द टर्म्स द मोलर मास इज इन टर्म्स ऑफ वाई बेसिकली आई एम सॉरी सो इसके लिए हमें पता है कि एवोगेडो नंबर हो गया हमारा 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू दाम ट्वेंटी थ्री इंटू टू वाई टू दा वन बाई थ्री इंटू टेन टू दाम माइनस नाइन दैट इज़ आर एज लेंथ इसका होल क्यूब तो बेसिकली अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा आ जाएगा फाइव के जी पर मीटर क्यूब और बेसिकली uh, हमको पता है कि टेन टू दाम माइनस थ्री जो यहाँ पे है दिस फैक्टर वी हैव अप्लाइड क्योंकि हमें ग्राम पर मीटर क्यूब को के जी पर मीटर क्यूब में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा 
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर अदरवाइज आर आंसर विल बी रॉन्ग तो हमें पता है जो हमारी डेंसिटी है फाइव के जी पर म्यूटर मीटर क्यूब आ गई नो कमिंग टू द सेकेंड पार्ट इट सेज की ऑब्जर्व डेंसिटी इज ट्वेंटी के जी पर मीटर क्यूब एंड दैट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन माई थियोटिकल डेंसिटी दैट इज फाइव के जी पर मीटर क्यूब सिंस द ऑब्जर्व डेंसिटी इज ग्रेटर देन द थियोटिकल डेंसिटी तो वी कैन से कि ए बी में इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट या सब्सटीट्यूशल इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो सकता है दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और सब्सटीट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट कैन बी देयर इन द क्वेश्चन एज द ऑब्जर्व डेंसिटी इज ग्रेटर देन द थियोटिकल डेंसिटी ओके सो इन दिस क्वेश्चन इट इज इम्पॉर्टेंट आट यू रिमेंबर द रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर इफ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर प्रॉपरली यू कैन ईजी इजिली कैलकुलेट द फर्स्ट पार्ट फॉर द सेकंड पार्ट यू नीड टू सी वॉट इज द ऑब्जर्व डेंसिटी इफ इट इज ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड डेंसिटी देन यू कैन प्रेडिक द टाइप ऑफ डिफेक्ट आकर सो दिस वॉज अ क्वेश्चन नंबर नाइन The next question is based on the concept of defects in crystal lattices. It states that if NaCl is doped with 10 power minus 3 mole percentage of SrCl2, calculate the number of cationic vacancies. So this is a very important problem and uh, look for uh, carefully towards the solutions. We know that ki agar in log ki doping hoti hai hame pata hai ki NaCl mein hamare paas Na plus ion hota hai aur aisa Cl2 mein jo dope karega Na plus ki jagah that will obviously be strontium 2 plus. So hum logo ko pata hai ki kyunki iska charge 2 plus hai iska charge 1 plus plus 1 hai and our first uh, motive is to maintain the charge neutrality of the equation. To isliye नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कमिंग एंड लिविंग शुड ऑलवेज बी मेंटेन एंड तो इसलिए हमें पता है कि सिंस एन पे एक ही पॉजिटिव चार्ज है बट स्ट्रॉन्शियम पे दो हैं तो एक स्ट्रॉन्शियम आयन हमारे दो एन प्लस को रिप्लेस कर सकता है फॉर एग्जांपल अगर हमारा सी एल माइनस और एन प्लस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो फॉर एग्जाम्पल तो इस केस में वी नो कि जो हमारा स्ट्रॉन्शियम है वो एक स्ट्रॉन्शियम का जो आयन है एक एस आर प्लस हमारे दो एन प्लस को लेके जा सकता है सिमिलरली इधर से दो चले जाएंगे और अगर एक इधर प्लस हो तो एक इधर से दो चले जाएंगे तो हमें दिख रहा है कि हमारे ती छः एन प्लस आयन चले गए हैं बट हमारे स्ट्रॉन्शियम इस केस में सिर्फ तीन आए हैं सो बेसिकली वन वन स्ट्रॉन्शियम कैन रिप्लेस टू एन प्लस आयंस अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से वी नो दैट फॉर एवरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस आर प्लस इन हंड्रेड मोल एन एस सी एल हम लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इट इज दिया हुआ है टेन टू बाय माइनस थ्री बिकॉज इट्स मोल परसेंट सो अब हमें ये भी पता है कि एक दो एन एस प्लस जाएंगे तो एक एस आर प्लस आएगा तो बेसिकली एस आर प्लस की जो जगह खाली थी वहाँ पर हमारे पास लेकिन एक ही एन ए प्लस जा पाएगा तो बेसिकली विल गेट अ किटाइनिक वेकेंसी क्योंकि हमारे पास काफ़ी एन ए प्लस खाली बच जाएंगे क्योंकि जितने गए उतने ही हमारे पास खाली भी बच जाएंगे बिकॉज एस आर प्लस दो एन ए प्लस को रिप्लेस कर देगा बट उसकी खुद की जगह पे बाद में एक ही एन ए प्लस जा पाएगा तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ केटाइनिक वैकेंसीज केटाइन वैकेंसीज ओके दैट विल कम आउट टू बी अगेन टेन टू दा माइनस थ्री तो इसलिए हम क्वेश्चन में देखते हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं ऑफ केटायन वैकेंसीज ओके नंबर ऑफ मोल ऑफ केटायन वैकेंसी इन वन मोल इज गिवन आउट टू बी टेन टू द माइनस थ्री बाई हंड्रेड बिकॉज हंड्रेड में टेन टू द माइनस थ्री थे सिंपल यूनिट्री मेथड हमने लगाया दैट इज टेन टू द माइनस फाइव मोल तो वी नो कि जो हमारी टोटल केटाइनिक वैकेंसी हो जाएगी टोटल केटाइनिक वैकेंसी दैट विल कम आउट टू बी टेन टू द माइनस फाइव इन टू द एवोगेड्रोज नंबर फॉर ऑब्वियसली रीजन्स तो हम लोग को पता है दिस विल कम आउट टू बी टेन टू द फाइव इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू द पा ट्वेंटी थ्री दैट इज इट कम्स आउट टू बी सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू द पा एटीन सो एज वी सो इन दिस क्वेश्चन वन एस आर टू प्लस आइन रिप्लेसिस टू एन ए प्लस आइन एंड क्रिएट्स वन कटाइनिक वैकेंसीज सो वी फर्स्ट कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ कटाइनिक वैकेंसीज क्रिएटेड बाई द एस आर टू प्लस हुज मोल परसेंटेज वॉज गिवन इन एन एस एल क्रिस्टल and then we found out the number of moles of the cationic uh, number of cat- cationic uh, vacancies created per mole exactly. and we multiplied it by the avogadro number to calculate the total cationic vacancies created by the sr2 plus uh, ions exactly question number 11 is based on the diamond lat- lattice uh, every year a lot of questions are asked on this topic it states in diamond carbon atoms occupy fcc lattice points and alternate tetrahedral voids the edge length is given to be 356.7 picometers we need to calculate 
the closest distance between carbon atoms and in part b the fraction of total volume occupied by the carbon atoms so let's see how uh, this is to be done एग्जैक्टली exactly. हम लोग देखते हैं हमें पता है कि किसी भी टेट्राहेड्रन में अगर एक स्फेयर सेम टाइप के स्क्वायर स्फेयर से घिरा हुआ है तो टेट्राहेड्रन के कॉर्नर्स के स्फेयर जो हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे लेकिन जो टेट्राहेड्रल वॉयड है उसका जो स्फेयर है उस टेट्राहेड्रन के कॉर्नर वाले स्फेयर्स को टच करेगा तो वी सी कि टू आर सी हेयर दैट विल बी इक्वल टू रूट थ्री ए बाय फोर बेसिकली आर बींग आर सी बींग द रेडियस ऑफ द कार्बन एटम इसका एक्सप्लेनेशन हम पहले भी क्वेश्चन नंबर फोर में भी दे चुके हैं हम लोग को पता है कि वो अल्टरनेट वॉइड टेटरेटल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है तो हमें पता है बॉडी डायगनल की लेंथ होती है रूट थ्री ए तो उसमें बिटवीन टू एटम्स इट विल कम आउट टू बी रूट थ्री ए बाई टू एंड क्योंकि हमारे पास ये अल्टरनेट टेटरेटल वॉइड है तो दिस विल कम आउट टू बी रूट थ्री ए बाई फोर और हमें पता है कि हमें उसका डबल रेडियस चाहिए क्योंकि हमारा पूरा डायमीटर आ रहा है उसमें तो दैट विल बी टू आर सी और ए की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में थ्री फिफ्टी सिक्स पॉइंट सेवन पीकोमीटर तो वी गेट कि आर की जो वैल्यू हो जाएगी इस इससे और इससे हमारे पास आ जाता है आर की वैल्यू विल बी 154.45 पिकोमीटर पिकोमीटर हमें पता ही है टेन टू द्वार माइनस ट्वेल्व मीटर होता है सो वी गेट कि जो हमारा कार्बन का रेडियस है रेडियस ऑफ कार्बन आइटम दैट विल बी इट्स हाफ कार्बन आइटम दैट विल बी कम आउट टू बी वन डिवाइडेड बाई टू दैट इज इक्वल टू सेवेंटी पिकोमीटर सो बेसिकली हम देखते हैं दैट फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द कार्बन आइटम्स दैट कम्स आउट टू बी द फ्रैक्शन दैट कम्स आउट टू बी एट इंटू फोर बाई थ्री इंटू ट्वेंटी दैट इज फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू सेवन सेवन पॉइंट टू टू फाइव इंटू टेन टू पाई माइनस ट्वेल्व का होल क्यूब एंड एट बींग आर नंबर ऑफ अफेक्टिव अफेक्टिव आइटम्स एंड दिस बींग थ्री फिफ्टी सिक्स पॉइंट सेवन इंटू टेन टू पाम माइनस ट्वेल्व होल क्यूब अभी हमारा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स एट कैसे आया बिकॉज एफ सी सी में हमें पता ही है कि फोर एटम्स होते हैं फोर अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और अल्टरनेट एटरेटल वर्ड्स हम लोग को पता है कि जो टेटरेटल वर्ड्स होते हैं दे ऑक्यूपाई ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स क्योंकि एटम्स फोर थे तो टेटरेटल वर्ड्स हमारे एट हो जाते और यहाँ ऑल्टरनेट एटरेटल वर्ड्स है तो दैट विल बी द हाफ ऑफ इट दैट इज दिस ब्रेक्स आउट टू बी फोर प्लस फोर दिस द अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसकी वैल्यू जब हम निकालते हैं द पैकिंग फ्रैक्शन कम्स आउट टू बी देर फोर जीरो पॉइंट थ्री फोर 